1940. godine tri tinejdžera ulaze u jednu pećinu francuskoj koja se zove Lasso. I u tom mraku se nešto šunjaju. U jednom momentu upale svetlo, lampu i obasijaju preko 2000 crteža različitih životinja, bikova, jelena. Neki su bili veliki pet metara, neki mali, mali, mali. I u tom momentu oni uopšte nisu mogli da shvate, da u stvari gledaju poruku koja je napisana 17.300 godina. I ta poruka je u stvari poruka praistorijskog čoveka. Ona nije samo crtež, ona u stvari predstavlja želje, ona predstavlja strahove, ona predstavlja informaciju koja iz tog vremena se prenela u sadašnje vreme. U Španiji, u jednoj sličnoj pećini, pronađen je otisak ruke na zidu u kojoj preistorijski čovek je ostavio taj otisak i rekao ja sam čovek koji je ubio bizona, ja sam tu i ova informacija će ostati zapisana za budućnost. Takve vrste poruka, takve otiske naših šaka ostavljamo u našem životu svakodnevno, pogotovo sada na socijalnim mrežama i putem interneta. Pa mislim da je važno da imamo u glavi neku da umetnost uvek jeste komunikacija, da uvek postoji neka poruka, neka emocija, neko značenje koje se njoj prenosi i da se to nije mnogo promenilo, dakle ta glavna funkcija se nije promenila od pre istorije do danas. Mislim da se samo promenila stvarnost u kojoj se ona dešava. I da u stvari kad govorimo o tim prvim recimo crtežima na, ne znam, u pećinama, da oni su bili vid komunikacije jer ljudi još uvek u tom trenutku nisu imali jezik. Dakle, imali ste opciju pantomime ili možda slikanja po zidovima i ostavljanja nekog traga. Onda dalje idemo sa hieroglifama, simboličkim jezikom i tek onda dolazimo do jezika kao sredstva koje znamo danas, ali umetnost nastavlja da bude neko medij komunikacije. Mitovi su olakšavali razumevanje istorije, objašnjavali su stvarnost, povezivali su međusobno članove zajednice i propisivali su moralne kodove. Kroz vreme mitovi su preoblikovani, dodavani su im neki različiti sadržaj kako bi odrazili duh vremena i uhvatili promene u društvu. Svaka kultura ima svoju mitologiju. Nama najbliža i najpoznatija je svakako klasična mitologija antičke Grčke i Rima. Rimska država pokorila je celokupan poznati svet u to vreme i trajala 13 vekova. Rimljani su ljudskoj civilizaciji ostavili mnogo toga, ali možda je najvažnije da su uspostavili konture moderne države i utemeljili privatno-pravne odnose, koncepte poput privatne svojine, ugovora, porodice i nasljeđivanja. Ovi koncepti su danas rasprostranjeni širom sveta u modernim državama i u vreme galopirajućeg razvoja tehnologije ostali su univerzalni i primenjivi. Univerzalni su i mitovi. Hermes, glasnih bogova, najmlađi antički bog. On prenosi poruke od Olimpa do zemlje i povezuje ljude i bogove, osobe koje se nikada ne sretnu u realnosti. Hermes je zaštitnik puteva i putokaza, trgovaca, lukavosti i prevare, umešnosti i inovacije. Gotovo svih stvari kojima se internet odlikuje danas. Usled toga Hermes u mnogi danas smatraju i zaštitnika interneta. Hermes je u ostalom i gospodar ljudskih duša koji ih prevodi između sveta. 20. godine prošlog veka donose radio. Mediji za čiju je tehnologiju faktički i formalno bio zaslužan Nikola Tesla. Iako je svetsku slavu i Nobelovo priznanje za ovo dostignuće ponao Marconi. Radio u domove ljudi unosi zvuk, glas, živu reč i jedno potpuno novo medijsko iskustvo. Publika je do tada bila naviknuta da o događajima samo čita, a radio omogućava živopisnije, direktnije i realnije iskustvo, odnosno kontakt sa događajima i sa okruženjem. Osvajanje publike od radija preuzima televizija, koja na scenu stupa svom snagom, odlučna da zarobi njenu celokupnu pažnju i slobodno vreme dok je radio publici ponudio zvuk, ostavljajući prostor da domaštamo dimenzije koje nam nedostaju, televizija nudi sliku kao najsveobuhvatniju i najrealniju informaciju o događajima. 
televizija iz korena menja do tadašnje medijsko tržište, uspostavlja neke nove medijske žanrove i forme, kreira neke nove navike publike. Međutim, ono što je najvažnije, televizija ispisuje neka sasvim nova pravila za eru u kojoj živimo danas. To je era u kojoj dominira slika i u kojoj najveći deo vremena provodimo ispred ekrana. 60. godina postavilo se pitanje kako ćemo da komputerizujemo neke privredne funkcije, kako ćemo da vršimo neku obradu tekstualnih informacija, kako ćemo da vršimo šifriranje i da vršimo dešifriranje, da to je bila zainteresovna državna bezbednost i vojska, verovatno. I na tragu takvih interesovanja postavljen je zahtev da se napravi računar. Taj prvi računar, CER-10, koji je napravljen 1960. godine, on je bio instaliran u Tanjugu i tamo je bio jedno deseta godina. Njegove karakteristike su bile da je on po dimenzijom bio ogroman, da je ogromnu količinu električne energije trošio, ali je obavljao svoju funkciju. Znači, on je mogao da se koristi za određene poslovne obrade i za neke od tih specijalnih obrada koje su bile tražene. Napravljeno je nekoliko takvih računara, ali nakon tog računara CR-10 krenule su nove serije računara, takozvani tim računari, pa je sve do krajem 80-ih godina kada je razvijena proizvodnja domaćih personalnih računara. Možemo pokrenuti kompjutersku revoluciju jedino ako imamo naš domaći računar. Važilo je početkom 80-ih. Tada je uvoz kompjutera i sličnih sprava bio zabranjen, te su se mogli kupiti isključivo na crnom tržištu za iznose koji nisu bili pristupačni običnim građanima. U tom trenutku časopis Galaksija je objavio pustvo za napravi sam svoj kućni računar po nacrtima inovatora Voje Antunića. Zahvaljujući ovom upustvu, svaki malo umešniji tinejdžer sa lemilicom uz materijale koji su koštali oko 200 tadašnjih maraka i jedan dan rada, mogo je da napravi svoj mikroračunar. Taj mikroračunar je za monitor koristio televizor, a za hard disk kasetov. Sam primerak časopisa Galaksija prodat je u ovom slučaju u preko 120.000 primeraka a pronalazač Voja Antonić je prodao i 8.000 sklopljenih računara. Na ovom primjeru vidimo kako se znanje može podeliti sa zajednicom, a istovremeno napraviti solidan biznis model bez besomučne zaštite intelektualne svijeta. Bio sam na moru negde u Crnoj gori. Bilo mi je dosadno, meni je uvek dosadno na tim letovanjima. Ja sam dohvatio nekakvu svesku, olovku i počeo sam da pravim skice da vidim kako bi najjednostavnije mogao da se napravi računar. Napravio sam nekakvu skicu i jedva čekao naravno da se završi letovanje, da dođem kući da to ovaj da počnem zaista da pravim i to je proradilo već za nekoliko dana i neki ljudi su počeli da mi gore ja kao šta tvoja galaksija, kao vidi kakav ja je računar imam, a mislim tvoja galaksija je ništa, mislim, ali znate jedno je imati a drugo je osmisliti nešto i napraviti. Znači kao kao domaći koncept, domaći razvoj, ona je ogromno doprinjela popularizaciji primjena računara i demistifikaciji da je to nešto mnogo, mnogo, mnogo složeno. Generacije najboljih i najtalentovanijih računarđija se je formirala na tim galaksijama. Ovo je galaksija bio moj prvi kompjuter. I ako je to bio kompjuter koji je startovao nekoliko godina ranije u samogradnji, Ja sam bio mali, a moji nisu baš bili elektroničari, tako da sam ja, ovaj, tako da su moji kupili meni taj kompjuter, dobio sam ga, bio je onako skroz sastavljen već. Ja mislim da je to već uh, Zavod za nastavna sredstva pravio uh, te računare, tako da su mogli da se kupe onako u prodavnici, upakovani i sve fino. I, ovaj, I ono što je bilo zanimljivo da nije bilo, ovaj, to jest ja barem nisam imao nikakav spoljni medij, tako da je taj računar bio živ dok je bio uključen. I ovaj, tu sam naučio programiranje, tako da ovaj, to funkcionisalo bi stvar tako što uh, povežeš kompjuter na televizor, um, uključiš ga, radiš nešto na njemu i kada završiš, završiš, isključiš ga i sve to nestaje, nepovratno. 
Internet se nije jednostavno desio, nije se jednostavno stvorio, nego je bilo potrebno puno različitih tehnologija, puno različitih izuma da bi on jednostavno nastao. Međutim, on ima svoju neku, svoj neki početak u, u tom nekom hladnoratovskom strahu i priča počinje sa, sa jednom krizom, nuklearnom krizom u kojoj a, Rusi kreću da, da, da dovode nuklearke na Kubu, Amerikanci u tom strahu od tog totalnog uništenja shvataju da tehnologija, komunikacija koje su tada imali ne može da odgovori na, na te izazove zbog toga što je bila centralizovana. Šta to znači? Znači, ako bi pala neka sada bomba, na primjer atomska bomba, ona bi i oštetila taj neki glavni nod, čitava ta komunikacija bi bila uništena. I onda su oni krenuli kroz jedan projekat koji se a, zvao ARPANET, da razvijaju u stvari sistem komunikacije koji će biti decentralizovan. Šta to znači? Ako se uništi jedan deo, jedan od komunikacija će se na drugi način ovaj, odvijati i praktično je to negde početak priče o stvaranju interneta. U realizaciji tog projekata, projekta učestvovali su različiti univerziteti i univerzitet jeste mesto u stvari na kome je nastao internet. 1969. godine između dva univerziteta u Kaliforniji je preneta prva a, poruka putem te neke nove mreže koje se tad još nije ni zvala internet. U to vreme, znači nije bilo bitno samo da imate računar, nego ste trebali, ako imate neke složenije, sofisticarnije potrebe, da svoj računar konektujete na nekakve računarske mreže. Mi smo imali domaće računarske mreže, ali najveći broj nas u to vreme i moje interese da koristi računarske mreže u svetu. Tako smo mi koristili računarske mreže, šta znam, Infotera, OECD-a, Celex za pravne podatke i tako da. Znači, koristili smo razno razne baze podataka da bi pratili tehnološki razvoj, da bi smo pratili najnovije stvari u oblasti ekologije i tako dalje. E, I znači, i sada na tom tragu a, navikavanja da koristimo računarske mreže, mi smo saznali i tu informaciju da se pojavilo nešto što se zove internet. I onda smo tragali za tim informacijama kako do toga da dođemo. Pomenuo bih jednog čoveka koji se zove Dušan Tatomirović. On sada živi u Sjedinjene američkim državama. On je 1994. godine napravio na osnovu analogne telefonske veze link na internet. Kapacitet je bio 28 kilobita. Ja ne znam da mladi uopšte mogu, mladi će da kažu pa šta vam to znači. Jel? Ali je to bila veza na internet. Tu je bilo mnogo krčanja, krkljanja, zviždukanja i svega i svačega su tu bili neki usputni zvuci koji su dolazili ali je to, ali smo videli internet. E, dolazak interneta u Srbiji je bio jedan dosta ovaj, zanimljiv proces, zato što e, se dešavao paralelno sa raspadom bivše Jugoslovije. Ali mislim da je za, za taj cijel proces bitno vratiti se jedan korak unazad. Vratiti se na kraju 80. godina i veliki uspon kompjuterskih, amaterskih kompjuterskih komunikacija i onoga što su se tad zvali BBS-ovi, to je Built and Board sistemi. To su bili sistemi koje su postavljali hobisti, bukvalno kod sebe kući i, omogućav, i bili su povezani na, znači taj BBS software se instalirao na, na kućni računar i bio je povezan preko modema sa telefonskom mrežom. I postojalo je nekoliko BBS-ova koji su uspostavljeni još dok je bivša Jugoslavija bila, da tako kažem, na okupu. Uh, jedan od prvih je bio BBS koji je pokrenut uh, od strane Sveta kompjutera ovde u Beogradu. Uh, sledeći veliki poznat bio je Zagreb BBS koji je pokrenuo Darko Bulat u Zagrebu krajem 80-ih. Uh, posle je to, da tako kažem, ovaj, neki od tih BBS-ova, osim što su pružali Um, uh, servise onima koji direktno pozovu ga telefon i ovaj, koriste ga. Uh, Takođe su koristili uh, mogućnost uh, povezivanja na inostrane sisteme. Uh, znači, postojala je jedna mreža koja se zvala Jupak, uh, 
To je bila paketna mreža koja je funkcionisala u okviru bivše zajednice PTT-a Jugoslovije. I pristup međunarodnim sistemima, računarskim preko nje je bio dosta skup, ali su neki imali mogućnost povezivanja na Jupak. Tako da je postojala i da tako kažem, postojala mogućnost da vi iz iz vaše kuće se nakačite na recimo neki od BBS-ova i onda preko njega dalje idete preko Jupa kad se povezujete na neke sisteme u Americi, u Evropi i tako dalje. Srbija će se povezati na internet tek tu negde krajem 80. godina i to putem Beogradskog univerziteta koje se povezuje na Evropsku akademsku mrežu. Međutim, nažalost, to neće dugo trajati zato što zbog rata i sankcije i svega ostalog, Srbija biva negde sklonjena sa internetom. Postojala je neka mogućnost razmene elektronske pošte, ali i ta razmena je bila onako funkcionisala nekim zaobilaznim putevima, tako da je tada bio popularan termin švercovanja elektronske pošte. To je funkcionisalo tako što je postojao jedan server u Americi na California State University, Milan Mijić, koji je i dalje profesor tamo, je uspostavio taj server koji se zvao Maumi. Znači, a njegova adresa je bila maumi.calstatela.edu. I na toj mašini on je podigao praktično e-mail server, do koga su naši dolazili onako zaobilaznim putevima. Znači, kačili su se u univerzitetsku biblioteku, pa su server univerzitetske biblioteke na neki računar u Švajcarskoj, pa sa te mašine direktno na Maumi i tu se je vršila razmena pošte. Tako da je praktično ceo naš internet bio korisnik tog Maumi servera. To je bilo vrlo opterećujuće za tu mučenu vezu koja je tada funkcionisala. Tako da su ljudi između kojih je jedan bio i Paja Peković, koji je radio u timu Bože Žedenković, je provodio dane i noći filtrirajući neželjene mailove, odgušujući taj server da bi uopšte razmjerno mogla funkcionišati itd. Sve je to tako funkcionisalo negde do 1995. godine, 1994. i 1995. kada je prvo već popustio pritisak sankcija, pa je bilo moguće da se uspostavi veza akademijske mreže prema Grčkoj. To je bio jedan, to je bilo da tako kažem prvi način da se prodiše na neki način. Da bi kasnije 1995. godine bile uspostavljene i druge veze. Recimo B92 je uspostavio vezu sa holandskim Access for All. Zvanični početak interneta a u našoj zemlji je u stvari jedan događaj koji se odigrao 27. februara 1996. godine, a na Beogradskom univerzitetu, u kapetan Mišinov zdanju, obeležavan je dan Beogradskog univerziteta. I Račanski centar univerziteta u Beogradu u saradnji sa telefonijom je radio na pripremama da se tada izvrši promocija. Ali moram da vam kažem da mi nismo zvanično znali da će biti promocija, zato što su tehnički uslovi bili jako uslovljeni razno raznim okolnostima. To je bio satelitski link. I tog dana uspjelo je u podne, uspjela je dobro vesa da se ostvari i onda je profesor Zoran Jovanović, koji je tada bio direktor Račevskog centra univerziteta u Beogradu, zamolio rektora da može da prikaže jedno veliko dostignuće Beogradskog univerziteta. I kada je, evo, ovog trenutka je Beogradski univerzitet povezan na internet i ovo je prvo zvanično povezivanje cijele naše zemlje na internet. 1996. godine, na dan Beogradskog univerziteta, je Srbija opet povezana na internet. E sad, tu već 1999. godine Srbija opet stupa negde na svetsku scenu, ali ne po baš nekom vrlovatno dobrom razlogu, je, znači, Srbija postaje jedan od prvih učesnika u 
Cyber Rat. Kada je izvršena NATO agresija na našu zemlju, a između ostalog oni su tražili i te naše servere i odakle idu neke informacije. Jer mi smo imali, ne mogu da kažem da smo imali mnogo razvijenu informativnu delatnost. U odnosu na danas to je ovako bilo dosta skromno. Ali smo imali neke centre odakle smo emitovali informacije. Mi smo dobili nalog od predsjednika Republike da moramo sve servere koji su vezani, koji se koriste za internet, da izmestimo na rezervne lokacije i da povremeno menjamo te lokacije. Jer oni su tražili iz vazduha kada vide odakle to nešto ide. Znači, mi smo servere selili sa jedne na drugu lokaciju i nijedan naš server u toku rata nije propao, nije pogođen. Danas u Srbiji mi imamo jako skroman pristup internetu ako poredimo sa državama u okruženju, to je državama Europske unije kojoj težimo. Znači, negde oko 56% ljudi ima pristup fiksnom internetu. Kada govorimo o mobilnom internetu, to je nešto veći procenat. Ali suština je sledeća da mi još nismo digitalno dovoljno razvijeni prvo, da bismo znali koje su sve prednosti interneta i da bismo znali šta sve postoji na internetu, šta možemo da koristimo na internetu, da li su to, ne znam, usluge zdravstva, usluge i governmenta ili, ne znam, usluge medijske. I tek kad to prvo otkrijemo, pa kad napravimo rangiranje po kvalitetu tih usluga i na kraju kada shvatimo da je informacija isto nešto što košta, kao i bilo koja je druga roba ili usluga koju iznajemljujemo, onda ćemo tek biti spremni da plaćamo te usluge, a onda će i sami mediji moći da koriste te nove biznis modele. Internet je tako postavio temelj univerzalne platforme, koja omogućila prenos svih vrlo, formi i sadržaja. Bilo da je u pitanju morzov kod, ultra, HD video sadržaj ili proširena realnost. Svako od nas je dobio priliku da bude Hermes, da komunicira sa ostatkom sveta gde god se on nalazi, da uspostavi svoj kanal komunikacije, da izabere formate i da bez obzira na granice dopremi informaciju do najdeljih delova zemaljske 